హీలింగ్ వాస్తుతులకి స్వాగతం మిత్రులారు మనం ఇంతకుముందు ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునే ముందు పెట్టుకునే వాస్తు ముహూర్తానికి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి తీరు ఏదైతే ఉన్నదో దానికి నువ్వు ఒక శాస్త్రం ఒక ఒక సైంటిఫిక్గా భూమి భూమి తాలూకు వాస్తు పురుష తత్వము శక్తివంతంగా బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ పూజా కార్యక్రమాలని ఒక ఇంటి కార్యక్రమాలని మొదలు పెట్టండి అని చెప్పి చెప్పడము అదే రకంగా సంవత్సరం మొత్తం మీద భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యని చుట్టూ తిరగడానికి పట్టేటటువంటి ఆ యొక్క పన్నెండు నెలల టైం మనం తీసుకునేటప్పుడు ఆ యొక్క పరిభ్రమణంలో ఒక ఎనిమిది నెలలు భూమి బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఒక నాలుగు నెలలు ఒక డార్మెంట్గా నిద్రావస్థలో ఉంటుంది అందువల్ల నిద్రావస్థలో అంటే వాస్తు పురుషుని యొక్క శక్తి నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఇంటికి సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ పని మొదలు పెట్టద్దు మిగతా ఎనిమిది నెలలలో మీరు మొదలు పెట్టండి అని చెప్పి చెప్తూ మనము వాస్తవంగా ఏం చేస్తామండి ఒక వాస్తు ముహూర్తం అనేది చూసుకునేటప్పుడు మంచి చెడు అనేది ఒక అయ్యవారి చేత వెళ్ళి పెట్టించుకుంటాం అనమాట కానీ ఇక్కడ స్థపతి చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరంలో వచ్చేటటువంటి ఈ ఎనిమిది వాస్తు పీరియడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒక యాప్సల్యూట్ టైంకి సంబంధించినవి అంతే తప్పితే ఈ యాప్సల్యూట్ టైం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద మెరిట్స్ ఆర్ డే మెరిట్స్ ఆఫ్ ద వీక్ డే మనం ఏ రోజు చేస్తున్నాము లేదా లూనార్స్ డే లేదా పలానా లగ్నము పలానా హోర అలాగే రాహుకాలము యమగండము ఇటువంటి విషయాలు ఇటువంటి మెరిట్స్ డిమెరిట్సు ఈ యొక్క పుణ్యకాలాన్ని ఎఫెక్ట్ చేయలేవు అంటే అటువంటివి ఉన్నా సరే మీరు నిస్సందేహంగా ఈ ముహూర్తం అనెఫెక్ట్ అవ్వదు మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అని చెబుతూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన చెప్పడం ఏం జరిగింది ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు అనేది మనకి ఒక వాస్తు ముహూర్తం అనేది వస్తుందండి ఈ యొక్క వాస్తు ముహూర్తం అనేది పలానా చిత్రమాసంలో తమిళ మంతులో పలానా పదవ రోజు వస్తుందండి అంటే అది జనరల్గా ఏంటంటే సాటర్డే వస్తుంది అని చెప్పి స్థపతి చెప్పారు సాటర్డే అనేది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిదిన్నర మధ్య ఈ ముహూర్తం ఉంటుంది అనమాట అది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టడానికి ఆపాదించినటువంటి వాస్తు ముహూర్తము కానీ ఆ టైంలో సాటర్డే ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఇట్ సింక్రనైజెస్ విత్ ద రాహు కాల అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట సో నార్మల్గా ఎవరు సాటర్డేని మళ్ళీ దానికి ఒక రాహుకాలాన్ని రెండు సింక్రనైజ్ అయిన టైంని మన వాస్తు పూజకు వాడరు అని చెప్పి చెప్తారు బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ టైం నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నామో దానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పాడనమాట అంటే అది ఏ రకంగా చెప్పాడంటే ఆయన అదొక యునిక్గా ఉంటుంది సర్వమంగళం ఆ టైంలో మొదలు పెట్టడం ఇట్ ఈజ్ లైక్ ద స్విఫ్ట్ కరెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రన్నింగ్ బినీత్ ద రివర్ బీయింగ్ అనెఫెక్టెడ్ బై ద పెరిఫెరల్ వాటర్స్ వాటర్స్ అంటే ఒక నది ప్రవాహం మనం చూసినప్పుడు అండ్రగా లోపల ఒక ప్రవాహము మనం పైన చూసే ప్రవాహం కంటే లోపల ప్రవాహం అనేది పైన పెరిఫెరల్ వాటర్స్ ఏవైతే ఉంటుందో పైన ప్రవహించేటటువంటి వాటర్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏ రకంగా కాదో అదేవిధంగా అది ఏ రకంగా సముద్ర జలాల్లో కలిసినప్పుడు ఆ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది అండర్ వాటర్ కరెంట్స్ అనేది సముద్రం పైన ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీరుతో కలుషితం కాకుండా ఏ రకంగా అయితే తన ప్రయాణం సాగిస్తుందో ఈ యొక్క కాలం మనం ఏదైతే వాస్తు ముహూర్తాలు సంవత్సరంలో ఎనిమిది చెప్పినవి అటువంటి మహర్దశ కలిగినటువంటి ముహూర్తాలు 
మీరు ఇటువంటివి ఏవి ఫిజికల్గా మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రాలే కానివ్వండి రాహుకాలం కానివ్వండి యమగండం కానివ్వండి హోరా కానీ కానీ లగ్నం కానివ్వండి ఏమి చూసుకోవాల్సిన పని లేదు మనం అనుకుంటాం అందులో ప్యూరిటీ ఉంది ఆ టైం అని అనుకుంటాం కానీ ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఇట్స్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ప్యూరిటీ అని చెప్పి చెప్తారనమాట సో అందువల్ల కాస్త మీరు రెగ్యులర్గా ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో రెగ్యులర్గా చేసే విధానాల కంటే ఈ రకంగా శాస్త్రంలో గురువుగారు చెప్పినటువంటి విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అదేవిధంగా శశికళ అనంత్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్కిటెక్టు గణపతి స్థపతి వారితో కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు ఆయన లైఫ్లో ఎండ్ చనిపోయేంత వరకు వారితోనే ఉన్నారు వారికి సంబంధించిన కొన్ని తమిళ పుస్తకాలను కూడా కొన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ విషయంలో చాలా సహాయం చేశారు ఒక బేసిక్గా ఆర్కిటెక్ట్ అయి ఉండి ఆ మేడం గారు ఈ యొక్క ధర్మాన్ని భారతదేశంలోని ప్రపంచంలోని ఒక ప్రెస్టేజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వాళ్ళకి తెలియ చెప్పడం ద్వారా కొంత ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి ఆ రకంగా ఆ మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మనం వాస్తు పురుష అనేటటువంటిది భూమికి సంబంధించిందండి భూమి యొక్క వాస్తు పురుషుడు డార్మెంట్గా ఉన్నప్పుడు అతను నిద్రావస్థలో ఉన్నట్టు లెక్క ఆ టైంలో ఒక ఇంటి యాక్టివిటీ మొదలు పెట్టడం అనేది బెనిఫిషియల్ కాదు అని చెప్తూ ద శాస్త్రా స్టేట్ దట్ దిస్ రాంగ్ టైమ్ కుడ్ లీడ్ టు నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద రెసిడెంట్స్ అంటే అదొక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కలగజేస్తుంది వన్ మస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ ద సైకిల్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ బిఫోర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ స్పీసెస్ యాక్ట్స్ అని చెప్తూ చాలా టెక్నికల్ ఒక పాయింట్ చెప్పారండి చెప్పడం గురించి ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వాస్తు పురుష ఈజ్ ఓరియంటెడ్ టు వర్డ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సేస్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వాస్తు పురుష ఈజ్ ఓరియంటెడ్ టు వర్డ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సన్ సేస్ ద టెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి మేడం గారు చెప్పింది అది ఏంటంటే ఈ రోజున మనం పెట్టుకునేటటువంటి వాస్తు మహత్వాలు నిజంగా చెప్తున్నాను ఫ్రాంక్గా ఈ యొక్క మన సాక్షి మీద మనం చేసుకున్నప్పుడు ఎంతమంది ఆనందంగా ఉన్నారు స్పిరిచువల్గా ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే మెటీరియలిస్టిక్ వెల్త్ అందుకోలేక పడ్డ ఆనందం గురించి నేను మాట్లాడలేదు మెటీరియలిస్టిక్ వెల్త్ ఉంది ఉన్నా సరే ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే అలాగని ఈ యొక్క వాస్తు ముహూర్తంలో పని మొదలు పెట్టామని చెప్పి అంత సర్వమంగళం అవుతుందని కాదండి మనం శాస్త్రం చెప్పినట్టు ఒక దిక్కులకు సరిపెట్టి ఒక డైరెక్షనల్గా ఫేసింగ్ ఉండేటటువంటిది విధంగా ఇంటిని చూసుకుంటూ వారి జన్మ నక్షత్రాలను అనుసరించి వారికి సింక్రోనైజ్ అయ్యే విధంగా ఇంటి లోపల ఒక ఆత్మను పుట్టించే విధంగా ఒక ఆయాది గణాన్ని ఉపయోగించి తీసుకునేటటువంటి క్రమం అది ఫాలో అవుతూ ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రపోర్షన్స్ ఉండాలి ఇంటికి ఎట్లా పడితే అట్లాగా తీసుకోకూడదు అవి కూడా ఫాలో అవుతూ ఇంటి అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మస్థానాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఫిజికల్గా ఆ యొక్క లేఅవుట్ని వాళ్ళ ఆకాంక్షలు ఆశలకు తగ్గట్టు డిజైన్ చేసి ఒక ఫ్రంట్ డోర్కి అవకాశం ఉన్నంత వరకు బ్యాక్ డోర్ అనేది పెట్టుతూ పొల్యూటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అయినటువంటి వాటిని అవకాశం ఉన్నంత వరకు వాస్తు పురుష మండలికి బాహ్యంగా పెట్టడం ద్వారా అవకాశం ఉన్నంత వరకు అన్నా నేను ఎందుకంటే ఇన్ సైడ్ ద వాస్తు పురుష మండల కూడా మనం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనేది శాస్త్రం చెప్తుంది ఇవన్నీ చేస్తూ అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇటువంటి మంచి ముహూర్తంలో మీరు మొదలు పెట్టండి అని చెప్పి చెప్పడం అనమాట ఒక మంచి వాస్తు ముహూర్తంలో మొదలు పెడితే అన్నీ మంచిగానే ఆ ఇల్లు మాకు కలిసి వస్తుందంటే మీ మీద ఇంపాక్ట్ చేసేటటువంటిది ఇంటి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్పేస్ వైబ్రేషన్ 
ఇప్పుడు మన శరీరానికి తగినట్టు మన ఆహారం ఏ రకంగా తీసుకుంటాము మన ఆత్మకి తగినట్టు కూడా మన చుట్టూ ఉన్న స్పేస్ని మనం తీసుకోవాలి ఇటువంటి లెక్కల గురించి బయట ఎవ్వరూ మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఈ ధర్మం అంత విరివిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ లభించేది కాదు కాబట్టి వారికి ఆ ధర్మం తెలియదు ఇప్పుడిప్పుడుగా మనం పన్నెండు సంవత్సరాలు ఈ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడుగా మన అనుసరిస్తూ స్థాపత్య వేదం అని కొంతమంది బయలుదేరారు స్థాపత్య వేద ధర్మాన్ని ఆ యొక్క పేరును ఆ యొక్క విశిష్టతను అడ్డం పెట్టుకొని బయలుదేరారు కానీ వారు వారు తీసుకున్నటువంటి వారికి అప్రోచ్ అయినటువంటి వారికి వారు ఎవరైతే కస్టమర్ పే చేసిన దానికి వారు ఎంత అగైనస్ట్గా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు అనేది ఎవరి మనస్సాక్షికి వారికి సంబంధించింది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇది ఒక సన్ అనుకునేటప్పుడు యొక్క సన్ అని అనుకునేటప్పుడు సన్ చుట్టూ యొక్క భూమి తిరిగేటప్పుడు ఈ యొక్క పన్నెండు నెలల్లో ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటారు అనుకునేటప్పుడు సి ఒక డైరెక్షన్స్ అంటే ఎర్త్ మనం ఒక ఇమాజినరీగా ఒక నార్త్ పోల్ అనేది ఇచ్చేసుకొని నార్త్ టు సౌత్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కొన్ని డైరెక్షన్స్ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఎర్త్ యొక్క డైరెక్షన్స్ అనేవి దానికి భూమి యొక్క లోపల స్పిన్నింగ్ సెల్ స్పిన్ అవుతున్నటువంటి దాని వంటిది ఎప్పుడైతే అలైన్మెంట్ అయ్యిందో అప్పుడు భూమి యాక్టివ్గా ఉంటుంది అని అర్థం అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్గా ఆ టైంలో ఈ యొక్క సన్కి భూమి క్వైట్ ఆపోజిట్గా వస్తుందండి అంటే ఇక్కడ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈ జలైనడ్ విత్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఇక్కడ ఆ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇందాక శశికళ అనంత్ మేడం చెప్పినటువంటి ఒక మాటకి మీకు ఒక అర్థాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను సో అదే రకంగా చాలామంది మనని అయ్యా మీరు ఈ డేట్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియజేయగలరు అని చెప్పి చెప్పారు టెంటేటివ్గా నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎందువల్లంటే ఈ ముహూర్తం అనేది భూమి మీద వారు జియోగ్రఫికల్గా ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది వారి సూర్యోదయాన్ని తీసుకొని దానికి కొన్ని ఘడీలు కలపడం ద్వారా ఆ యొక్క టైమ్ని సాధిస్తాం మనం కానీ నేను టెంటేటివ్గా ఆ యొక్క డేట్స్ అనేది మీకు చెప్పడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుందండి ఇది ఒక తమిళ క్యాలెండర్ని బేస్ చేసుకొని చేసే ప్రక్రియ అందువల్ల తమిళ మాసంలో పలానా నెల అక్కడి నుంచి పలానా రోజున ఆ పలానా రోజున సూర్యోదయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు పలానా గడియల తర్వాత ఇది వస్తుందని శాస్త్రం చెప్పింది సో ఇక్కడ మనకి ఈ సిత్తిరై వైకాశి ఆడి ఆవని అయ్యప్పసై కార్తీకై థాయ్ మాసి ఇలా ఎనిమిది మాసాల్లో వస్తుందన్నారు సో సాంస్క్రిట్ నేమని తీసుకున్నప్పుడు ఈ చైత్ర వైశాఖ ఆషాఢ శ్రావణ ఆశ్వీయుజ కార్తీక పౌషై మాఖ ఇలాంటి మాసాల్లో వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారనమాట సో ఇక్కడ మనకి తమిళ మనసు అర్థం కావు కాబట్టి కొంచెం తమిళ మనసును మనం జరుపుదామండి సో ఇక్కడ చైత్ర మాసంలో అంటే చిత్ర అనేది పదవ రోజున ఎయిట్ ఏఎం నుంచి నైన్ థర్టీ మధ్యగా ఈ యొక్క ముహూర్తం ఉంటుంది ఈ యొక్క ముహూర్తంలో చివరి పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఆస్పీషియస్ ఆ టైంలోనే మనం ఆ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్కు సంబంధించిన యాక్టివిటీ మొదలు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్పిందండి అది మిడ్ ఏప్రిల్ టు మిడ్ మే మధ్య వస్తుందన్నమాట టెంటేటివ్గా ఒక సంవత్సరాలు తీసుకొని ఈ డేట్స్ ఆ సంవత్సరం ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను అలాగే వైకాశిలో ట్వంటీ ఫస్ట్ డే ఈ యొక్క వాస్తు ముహూర్తం వస్తుందని శాస్త్రం చెప్పిందనమాట సో ఆ యొక్క ట్వంటీ ఫస్ట్ డే అంటే వైకాశి మాసం అనేది మిడ్ మేలో వస్తుందండి మే మధ్య భాగంలో వస్తుందన్నమాట అంటే పద్నాలుగు పదిహేను ఆ తారీఖుల్లో వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నుంచి పది నలభై రెండు మధ్యగా ఈ యొక్క ముహూర్తం ఉన్నది ఇందులో చివరి పద్దెనిమిది నిమిషాలు మనం చేసుకోవాలని చెప్పింది 
అలాగే జ్యేష్ఠ మాసం అంటే ఆని అని చెప్పి చెప్తారనమాట అంటే మిడ్ జూన్ నుంచి మిడ్ జూలై వరకు మనకు వాస్తవ మొత్తం లేదు ఆ టైంలో ఆయన అనంత సైన్యంలో చక్కగా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడనమాట ఆ యొక్క వాస్తు పురుషుడు తర్వాత ఆడి అంటే ఆషాఢ మాసం మనం ఆషాఢ మాసంలో మోస్ట్లీ మనం ఏం చేయం కానీ ఆ ఆ టైంలో కూడా లెవెంత్ డే ఉదయం ఆరు గంటల నలభై ఎనిమిది నుంచి పది నలభై రెండు మధ్యగా ఆ ముహూర్తం అనేది ఉందంటే మిడ్ జూలై నుంచి మిడ్ ఆగస్టు మధ్యగా అలాగే ఆవని అంటే మన శ్రావణ మాసం అని ఏదైతే చెప్తామో అది ఆరవ రోజున మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల నుంచి నా మూడు గంటల యాభై నిమిషాల మధ్యగా ఆ యొక్క ముహూర్తం ఉన్నది అది యాక్చువల్గా ఎప్పుడు వస్తుందండి మిడ్ ఆగస్టు నుంచి మిడ్ సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా రావచ్చు అలాగే భాద్రపద మాసం మనం చెప్పుకునేటటువంటి భాద్రపద మాసం అలాగే పూరత్తాసి అనేటటువంటిది అంటే మిడ్ సెప్టెంబర్ నుంచి మిడ్ అక్టోబర్ వరకు వాస్తు ముహూర్తాలు లేవు ఎందుకంటే ఆయన ఇన్యాక్టివ్గా నిద్ర నిద్రలో ఉంటాడు వాస్తు పురుషుడు యాక్టివ్గా ఉండరనమాట అలాగే అయ్యప్పసి అంటే అశ్ ఆశ్వీజ మాసం అని చెప్పి మనం చెప్పుకునే అది లెవెంత్ డే వస్తుందనమాట ఆరు గంటల నలభై ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలు మధ్య ఉదయం వస్తుంది ఈ ముహూర్తం ఇది యాక్చువల్గా మిడ్ అక్టోబర్ నుంచి మిడ్ నవంబర్గా ఉన్న దాన్ని మనం ఐఎఫ్సి అనే మాసం కింద లెక్కేస్తాం అనమాట మోస్ట్లీ ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పాను మన ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఏదైతే గ్రిగేరియన్ క్యాలెండర్ మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు తమిళ మాసం అనేది ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ మాసాలు మనం పెట్టుకునే మాసాలకి మధ్యలో తమిళ మాసం మొదలవుతుంది అంటే మనకి ఏప్రిల్ ఒకటి అనుకునేటప్పుడు వారి మాసం అనేది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పదిహేను అంటే మధ్య భాగంలో వాళ్ళకి ఒకటో తారీఖు వస్తుంది అనమాట అక్కడి నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలాగే మార్గశిర అనేటటువంటి మాసంలో అంటే మిడ్ డిసెంబర్ నుంచి మిడ్ జనవరి వరకు మనకు ముహూర్తాలు లేవండి ఆ ముప్పై రోజుల పీరియడ్లో ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాడు ఆయన అలాగే థాయి మాసం అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ఇది యాక్చువల్గా మన క్యాలెండర్ ప్రకారం జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు పదిహేను ఈ మే ఈ రేంజ్లో వస్తుందండి ఈ థాయి మాసంలో మనకి పన్నెండవ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నుంచి పది నలభై రెండు మధ్యగా ఈ ముహూర్తం వస్తుంది తర్వాత మాసి అంటే మనం మాఘ మాసం ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటామో అది మిడ్ ఫిబ్రవరి టు మిడ్ మార్చ్ వరకు ఉంటుందన్నమాట ఈ యొక్క మాసీలో ట్వంటీ సెకండ్ డే ఉదయం తొమ్మిది పన్నెండు నుంచి పది నలభై రెండు మధ్య వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పి ఒకసారి సో ఇది వాస్తు ముహూర్తం అనేది భూమి యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు భూమిని బట్టి చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియ కానీ మన జన్మ నక్షత్రాలు బట్టికెళ్ళి ఇగో ఈ పలానా మంచి మాసాలు అని ఏవైతే చెప్పిందో ఆ మాసాలలో మన జన్మ నక్షత్రాన్ని పట్టుకొని లేదంటే మన దంపతుల జన్మ నక్షత్రాలు పట్టుకొని పెట్టేది కాదు వాస్తు ముహూర్తం భూమికి ఒక యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది ఆ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడే మనం ఆ పని చేసుకోవాలి మన జన్మ నక్షత్రాలతో సంబంధం లేదు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఇటువంటి ముహూర్తాలు మనకి ఎప్పుడు వచ్చినాయి అని చెప్పి చెప్తామంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చైత్ర మాసంలో మనం చేసేది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున వచ్చింది అనమాట రెండు వేల ఇరవై మూడులో అలాగే వైకాశంలో వచ్చేటటువంటి ముహూర్తం జూన్ ఫోర్త్ వచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో అలాగే ఆషాఢం మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది జులై ఇరవై ఏడు వచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో అలాగే శ్రావణ మాసంలో వచ్చిన ముహూర్తం ఆగస్టు ఇరవై రెండు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆగస్టు ఇరవై రెండున వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటండి శ్రావణ మాసంలో అది ఆవుని అనే మాసంలో సిక్స్త్ డే మొదలవుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు అంటే సిక్స్త్ డే ఆగస్టు ఇరవై రెండు వచ్చింది అనుకునేటప్పుడు అది మోస్ట్లీ పదహారో తారీఖు అంటే ఆగస్టు పదహారున ఆ యొక్క ఆవణి మాసం తమిళ మంత్ మొదలై ఉంటుంది అది ఫస్ట్ డే అక్కడి నుంచి ఆరో రోజు తీసుకునేటప్పుడు మన ఇంగ్లీష్ మంత్ ప్రకారం ఆగస్టు ఇరవై రెండున వచ్చిందండి అది మనం ఆ రకంగా లెక్కేసుకోవాలి ఈ విషయంలో మేము కూడా తమిళ క్యాలెండర్ని లేదా 
తమిళియన్స్ ఎవరైనా వారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఒకరిద్దరి దగ్గర తీసుకొని అవన్నీ రెండు ప్రాపర్గా ఒకే టైమింగ్స్లో వచ్చినాయనే చూసుకుంటాం అలా కాకుండా తమిళ క్యాలెండర్స్ దొరుకుతాయండి ఈ యొక్క తమిళ క్యాలెండర్స్ మనం మోస్ట్లీ కొన్ని చెన్నైలోని కొన్ని బుక్ స్టోర్స్లో దొరుకుతుంది అందులో క్లియర్గా ఈ ఎనిమిది వాస్తు ముహూర్తాలు అనేది ప్రింట్ చేసి ఉండడం అనేది కూడా మేము చూసామండి అందువల్ల మన కల్చర్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక పదివేల సంవత్సరాల క్రితం ఏన్షియంట్ తమిళ్ళు దీంట్లో రాయిపడి ఉందండి మనం ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం మీద ఒక సనాతన ధర్మం అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది తమిళ కల్చర్ అండి ఓల్డెస్ట్ ట్రెడిషన్ అనమాట అందువల్ల ఇవన్నీ ఏన్షియంట్ తమిళ్ళో రాయబడి ఉన్నాయి అయ్యా మనం ఏంటి తమిళ్ వారికి సంబంధించిన ఫాలో అవడం ఏంటి అనుకుంటున్నారేమో పూర్తిగా యొక్క స్థాపత్య వేదం అనేటటువంటి ధర్మాన్ని ద గ్రేటెస్ట్ స్థపతి ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఆయన బయట పెడితేనే ఈరోజు నేను మీకు ఈ తొమ్మిది వందల వీడియోస్ పైగా చెప్పుంటాను ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల కాలం నేను మీకు చెప్పగలుగుతున్నానండి అందువల్ల మనకి భాష ఇది వద్దండి మన గడ్డ మీద కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క దక్షిణాన కుమారి కాంటినెంట్ ఉన్నప్పుడు కన్యాకుమారి దగ్గర ఒక మయుడు అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి తన ఇంట్రోస్పెక్షన్తో ఈ యొక్క ప్రకృతిని తన మనోనేత్రంతో చూసి ఆస్వాదించి ఇవన్నీ ఆయంతరం అనేటటువంటి ఒక గ్రంథంలో రాయడం అనేది జరిగింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని స్థపతి వారు తమిళ్లోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ ఇవి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు మోస్ట్లీ మేము ఎక్కడ ఏది మొదలుపెట్టినా మేము చెప్తామండి మీరు ఈ ఈ ముహూర్తాల్లో మీరు చేసుకోండి అని కానీ వారు అయ్యవారి దగ్గరికే వెళ్తాము అన్నప్పుడు అది వారి వ్యక్తిగతం అనమాట సో అదే రకంగా ఆశ్వీజ మాసంలో అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన వస్తుంది రెండు వేల పదమూడులో వచ్చింది అనమాట అలాగే కార్తికే అనేది నవంబర్ ఇరవై నాలుగున వచ్చింది ఆ ముహూర్తం అలాగే మిడ్ డే బై డిసెంబర్ టు మిడ్ జనవరి అంటే మార్గశిర మాసంలో ముహూర్తం లేదు అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో జనవరి ఇరవై ఐదున వచ్చిందండి అలాగే ఫిబ్రవరిలో వాస్తు ముహూర్తం లేదు మార్చి ఆరును ఉందండి సో ఇక్కడ చాలామంది ముహూర్తాలు అడిగారు కాబట్టి వాటి యొక్క ఎసెన్స్ అనేది చెబుతూ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఎవరైనా సరే స్పెసిఫిక్గా మేము ఇట్లా వాస్తు ముహూర్తం కావాలి అనుకునేటప్పుడు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు కనీసంగా మీరు ఒక డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఒక 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 వారం పది రోజుల ముందు ఒక నెల రోజుల ముందు కనీసం మీరు సంప్రదించాలి మీరు పని మొదలు పెట్టాలనుకునేటప్పుడు లేదా ఒక రెండు ముహూర్తాలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు ఏదో ఒక ముహూర్తంలో మొదలు పెట్టవచ్చు కానీ ఒక ముహూర్తానికి ఈ యొక్క ఛానల్ ముందుకు వెళ్ళడానికి కానీ మెయింటెనెన్స్లో రిచ్ కొంత పుస్తకాలు కొన్ని గ్రంథాలు పర్చేజ్ చేయాలి ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ లాంటివి అన్నీ అవసరం అండి ఒక ఛానల్ ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకునేటప్పుడు ఒక మంచి ల్యాప్టాప్ అవసరము అందువల్ల కనీసంగా ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఒక వాస్తు మొత్తాన్ని మీరు డొనేషన్ చెల్లించడం ద్వారా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తానండి సో ఇక ధర్మాన్ని యథావిధిగా పూర్ణంగా శుచిగా తీసుకువెళ్తున్నాను మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్స్ రూపంలో కానీ లేదా వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేయడం ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్